బీర్కూర్ మండలంలోని భైరపూర్ గ్రామంలో గురువారం అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటల నుండి ఒకటిన్నర గంటలకు భారీగా ఉరుములు మెరుపులు ప్రారంభమయ్యాయి ఒక్కసారిగా పెద్ద శబ్దంతో బైరాపూర్ లోని మాజీ ఎంపీటీసీ రామకృష్ణ గౌడ్ ఇంటి ముందు ఉన్న కొబ్బరి చెట్టుపై పిడుగుపడింది ఒక్కసారిగా తీవ్ర మంటలు చెలరేగాయి అప్రమత్తమైన కాలనీ వాసులు కొబ్బరి చెట్టు అతి సమీపంలో పూరిగొడిసి ఉండడంతో మంటలను అదుపు చేశారు దీంతో ప్రమాదం తప్పింది ఎలాంటి నష్టం వాటిల్లలేదని స్థానికులు తెలిపారు కరీంనగర్ ఎంపీగా బండి సంజయ్ అత్యధిక మెజార్టీతో గెలుపొందిన సందర్భంగా రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలోని బీజేపీ శ్రేణులు బైక్ ర్యాలీలతో మిఠాయిలు పంచుతూ సంబరాలు జరుపుకున్నారు నినాదాలతో వీధుల్లో తిరుగుతూ సంబరాల్లో మునిగిపోయారు ఇప్పుడు ఏపీ ప్రజలు ఎంతో నమ్మకంతో వైఎస్ఆర్ పార్టీని గెలిపించినారు వాళ్ళ నమ్మకాన్ని కూడా ఒమ్మి చేయకుండా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పిన వాగ్దానాలు నెరవేరుస్తారని కూడా మేము తెలియజేస్తున్నాము ముఖ్యంగా ఏపీ ప్రజలకు పోలవరం ప్రాజెక్టు పూర్తి చేస్తాడు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అని కూడా మేము తెలియజేస్తున్నాము జగన్మోహన్ రెడ్డి నాయకత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి నాయకత్వం ఎప్పుడైతే పవన్ కళ్యాణ్ చంద్రబాబును కలిశారో ఆనాడే అతని రాజకీయ జీవితం పతనం కావడం ప్రారంభమైందని నటుడు రచయిత పోసాని కృష్ణమురళి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు రాష్ట ప్రజలకు అన్యాయం జరుగుతోందని రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన పవన్ అవినీతి పరుల పంచ లోడదీసి కొట్టాలని ఒకప్పుడు వ్యాఖ్యానించిన పవన్ అదే అవినీతి మురికిని అంటించుకున్న చంద్రబాబును సపోర్ట్ చేశాడని విమర్శించారు ఈ ఎన్నికల్లో పవన్ కు ఇంత ఎదురు దెబ్బ తగలడానికి కారణం చంద్రబాబుతో కలవడమేనని ఆ పని చేయకుంటే ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో పవన్ రాష్ట్రంలో ఇక్కడ అవినీతి జరుగుతుంది అక్కడ అవినీతి జరుగుతుంది ఇక్కడ అవినీతి జరుగుతుంది ఇక్కడ ద్రోహం జరుగుతుంది కాబట్టి నువ్వు రాజకీయాల్లోకి వచ్చావు నువ్వు స్టైట్కి ఎప్పుడే రావాల్సింది ఎప్పుడైతే చంద్రబాబు సపోర్ట్ చేశాడో సగం ఆయుష్ అక్కడ పోయింది పవన్ కళ్యాణ్ది అసలు పవన్ కళ్యాణ్ చంద్రబాబు లాంటి వాళ్ళకి కాదు ఎవ్వరు కూడా సపోర్ట్ చేస్తూ రాజకీయాల్లోకి రాకూడదు అది వైఎస్ఆర్ కానీ చంద్రబాబు కానీ పోస్తాను కానీ ఎవరో జరిగిన బాబు నేను సీనియర్ నీ ఒక్కసారి నా సపోర్ట్ చేయి చేయకూడదు నీకు రాజకీయం పట్ల అవగాహన ఉంది ఎందుకంటే మెన్నయ్య పార్టీ పెట్టినప్పుడు నువ్వు యువశ్వర అధ్యక్షుడివి స్టేట్ మొత్తం తిరిగావు నువ్వే అన్నావు మాట కాంగ్రెస్ వాళ్ళు అవినీతి పని చెప్తున్నారు వాళ్ళని పంచలు కూడా తీసుకుంటారు లేక బట్టలు కూడా తీసుకుంటారన్నావు తప్పేం లేదు ఆ విషయంగా నేను కాదు ఎవరైనా మాట అంటారు కానీ నువ్వు చేంజ్ చేశావు అదే అవినీతి మకిలి ఉన్న అదే చంద్రబాబు ప్రభుత్వానికి నువ్వు సపోర్ట్ చేశావు టీడీపీ ఇరవై మూడు స్థానాలకు పరిమితిపై ఘోర పరాభవాన్ని మూటగట్టుకున్న నేపథ్యంలో ప్రముఖ దర్శకుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ టీడీపీ ఓటమిపై వ్యంగ్యంగా స్పందించారు
తన సినిమా లక్ష్మీస్ ఎన్టీఆర్ ను ఆపేసినందుకే చంద్రబాబు దారుణంగా ఓడిపోయారని రామ్ గోపాల్ వర్మ విమర్శించారు ఈ విషయాన్ని టీడీపీ వ్యవస్థాపకుడు ఎన్టీఆర్ నిన్న రాత్రి తన కలలోకి వచ్చి చెప్పారని ఆయన ట్విట్టర్ లో స్పందించారు వచ్చేవారం నవ్యాంధ్రకు రెండో ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్న వైఎస్ జగన్ కోసం ఏపీ పోలీసు ఉన్నతాధికారులు ప్రత్యేక కాన్వాయ్ని సిద్దం చేశారు గుంటూరు జిల్లా ఉండవల్లిలోని జగన్ నివాసం వద్ద భద్రతలను పెంచిన పోలీసులు ఆ ప్రాంతాన్నంతా మెటల్ డిటెక్టర్లు డాగ్ స్క్వాడ్తో తనిఖీలు చేశారు స్థానిక ఇళ్లలోనూ స్వాదాలు జరిపారు ఇక జగన్ కాన్వాయ్ నిమిత్తం ఓ బుల్లెట్ ప్రూఫ్ వాహనం మొబైల్ సిగ్నల్ చామర్ అంబులెన్స్ సెక్యూరిటీ సిబ్బంది వాహనాలను ఏర్పాటు చేశారు మొత్తం ఆరు వాహనాల కాన్వాయ్ని ఏపీ ఎయిటీన్ పి త్రీ ఫోర్ వన్ ఎయిట్ నెంబర్తో అధికారులు కేటాయించారు ఈ వాహనాలన్నీ ప్రస్తుతం జగన్ ఇంటి ముందే నిలిచి ఉన్నాయి ఇంటెలిజెన్స్ సెక్యూరిటీ వింగ్ రంగంలోకి దిగి జగన్ భద్రతను స్వయంగా చేతుల్లోకి తీసుకుంది విశాఖపట్నం నుంచి జనసేన పార్టీ తరఫున పోటీ పడ్డ సిబిఐ మాజీ జేడీ వివి లక్ష్మీనారాయణ తన ఓటమిపై స్పందించారు ప్రజలు ఇచ్చిన తీర్పును తాను గౌరవిస్తున్నానని అన్నారు విజయం సాధించిన వైఎస్సార్సీపీ నాయకులకు తనపై విజయం సాధించిన ఎంవివి సత్యనారాయణను అభినందించారు కొత్త ప్రభుత్వాలు ప్రజల ఆకాంక్షలను నెరవేర్చాలని కోరుకుంటున్నట్టు తెలిపారు తనకు ఓటేసిన వారికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ ప్రజలకు సేవ చేసే విషయమై తన పని తాను చేసుకు వెళ్తానని అన్నారు ప్రగాఢంగా విశ్వసిస్తున్నా ఒక మంచి అనుభవం నాకు కూడా ఈ ఎలక్షన్లలో వచ్చింది మొదటిసారిగా ఇంతకుముందు ఇక్కడ మా పోలీసు వాళ్ళు ఉన్నారు అలాగే నేను కూడా ఉండేవాడిని వాళ్ళ రోజుల్లో తిరుక్కుంటూ సూపర్విజన్ చేసుకుంటూ కానీ ఈరోజు ఒక క్యాండిడేట్గా ఇక్కడ తిరుగుతున్నాను ఇదొక కొత్త అనుభవం మనకు కూడా ప్రజలు ఏ విధంగా స్పందించారన్నది కూడా ఒక ఇది అనమాట అది కూడా ఒక మేము రివ్యూ చేసుకుంటాం ఫీడ్బ్యాక్ అది తీసుకొని ముందు ఎలా వెళ్ళాలి అన్నది ప్రజా సమస్యలు ఏ విధంగా తీర్చాలన్న దృష్టిలో ముందుకు వెళ్ళడానికి నిర్ణయించుకున్నాను సిపి ఇప్పుడు నేను చూసిన దీన్ని బట్టి ఐ థింక్ నూట ఇరవై దాకా ఉన్నట్టుగా చెప్తున్నాను ఇంకా ఫైనల్ రాలేదు అంటే ప్రజలు ఒక మార్పును కోరుకున్నారు ప్రజలు నాయకత్వం మీద ఒక విశ్వాసాన్ని ఉంచారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆయన పాదయాత్ర ఇవన్నీ కూడా చాలా ఉపయోగపడ్డాయి ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే నాయకులు ప్రజలతో మమ్మేకం అవుతారో అప్పుడు ప్రజలు ఖచ్చితంగా వాళ్ళ అభిప్రాయాలు వాళ్ళ విశ్వాసం పెరుగుతుంది అనమాట ఇదో భవిష్యత్ కార్యాచరణ రేపొద్దున ఎక్కడో క్లీనింగ్ కార్యక్రమం ఉంటుంది అది మామూలుగానే మోస్ట్ ప్రాబ్లీ ఇది అయిపోతే ఇక్కడే వచ్చి క్లీన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మనం అంతా చాలా మంది తిరిగాం ఇక్కడ ఇక్కడ అన్ని ప్లేట్లు కానీ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి రేపు త్వరగా వస్తే ఈ ప్రాంతంలోనే స్వచ్ఛ భారత్ కార్యక్రమం మన ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లోనే ఏర్పాటు చేద్దాం అనుకుంటున్నాం ఇదో ఈరోజు ఒక విశ్రాంతి స్వచ్ఛ భారత్ కార్యక్రమానికి రేపటి నుంచి మళ్ళా మామూలుగా యథాతథంగా ఉంటుంది అంటే ఇదొక ప్రక్రియ ప్రక్రియలో మనం భాగం పంచుకున్నాం ప్రతిదీ కూడా సకారాత్మక దృష్టితో పాజిటివ్గా తీసుకుంటే ఎక్కడా కూడా ఈ విధమైన ఆక్రోషాలు ఉక్రోషాలు కాకుండా ఒక ప్రజాస్వామ్యంలో అందరం కలిసి పనిచేద్దామన్న ఒక సిద్ధాంతాన్ని మనం అంతా తీసుకుని వెడితే చాలా బాగుంటుంది ప్రజాస్వామ్యం అనేది నా అభిప్రాయం జనసేన జనసేన అదే ఇప్పుడు పడిన ప్రతి ఓటు కూడా మార్పు కోసం పడ్డ ఓటు అని జనసేనకు పడ్డ ఓటు అని మేము అనుకుంటున్నాం ప్రతి మా ఎమ్మెల్యే క్యాండిడేట్ కానీ నాకు కానీ పడిన ఓట్లన్నీ కూడా కొత్త మార్పు కోసం మేము కొత్త రాజకీయాలతో వచ్చాము ఎక్కడా కూడా డబ్బులు పంచలేదు ఎక్కడ మద్యం పంచలేదు మేము ఒక మార్పు తీసుకొస్తామని చెప్పాం కాబట్టి ఆ మార్పుకి ఏదైతే మేము చెప్పామో దాన్ని నమ్మకం పెట్టుకుని ప్రజలు ఓట్లు వేశారు కాబట్టి వారందరికీ కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను ఏదైతే మార్పు తీసుకురావాలని ఇది కంటిన్యూస్ పోరాటం అంటే ఇది ఒక కంటిన్యూస్ పోరాటం కాబట్టి దీనిలో ముందుకు వెళతాం మంచి పనుల్లో అందరం కలిసి పనిచేద్దాం ప్రతి ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేద్దామన్నది మా ప్రగాఢమైన విశ్వాసం జన నీరాజనంతో మంచి జోష్ మీదున్న కమలనాథులు కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పాటుకు అడుగులు వేస్తున్నారు సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో బీజేపీ ఘన విజయం సాధించడంతో కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పాటు దిశగా ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టింది ఈ రోజు సాయంత్రం జరిగే కేబినెట్ సమావేశంలో ప్రస్తుతం నడుస్తున్న పదహారవ లోక్సభను రద్దు చేస్తూ తీర్మానం చేసి రాష్ట్రపతికి అందజేసిన తర్వాత కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పాటుకు చర్యలు చేపట్టనున్నారు కాగా ప్రస్తుత లోక్సభ కాలపరిమితి జూన్ మూడు వరకు ఉండగా మరో రెండు రోజుల్లో ఎన్నికల కమిషనర్లు రాష్ట్రపతితో సమావేశమై లోక్సభకు కొత్తగా ఎన్నికైన అభ్యర్థుల జాబితా అందజేస్తారు అనంతరం ఆయన ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు చర్యలు తీసుకుంటారు
సికింద్రాబాద్ బీజేపీ ఎంపీగా విజయం సాధించిన అనంతరం కిషన్ రెడ్డి తన తల్లికి నివాళులర్పిస్తూ ఉద్వేగానికి లోనయ్యారు తనకు ఓటు వేసిన తన తల్లి తన విజయం చూడకుండానే దూరమైందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ఆమె ఉన్నట్టయితే ఎంతో సంతోషించేవారంటూ ఉద్వేగానికి లోనయ్యారు ఈ విజయం అమ్మతో కలిసి సెలబ్రేట్ చేసుకుందామనుకున్నానని అమ్మలేని లోటు జీవితంలో పూడ్చలేనిదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు సూర్యాపేటలో ఈరోజు నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో కోదండరాం మాట్లాడుతూ తెలంగాణలో గత మూడు నెలలుగా సరైన పాలన లేదని అందుకే ప్రజలంతా విసిగిపోయారని కోదండరాం విమర్శించారు మంత్రివర్గ విస్తరణ చేయకపోవడంతో రాష్ట్రంలో పాలన పడికేసిందని సారీ రిపీట్ మంత్రివర్గ విస్తరణ చేయకపోవడంతో రాష్ట్రంలో పాలన పడకేసిందని లోక్సభ ఎన్నికల్లో ప్రజలు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఓటు వేశారని తెలిపారు నిజామాబాద్ కరీంనగర్ లోక్సభ స్థానాల్లో టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థులు కల్వకుంట్ల కవిత బి వినోద్ కుమార్ ల ఓటమికి ఆదివాసులు రైతులే కారణమని విశ్లేషించారు సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రజలు కదిలితే వాళ్ళపైన దాడులకు దిగటం అరెస్టులు చేయటం వీటి పట్ల ఒక సంతృప్తిని వ్యక్తం చేస్తా ఉన్నా